வெல்கம் டு இனிய விடியல் யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனலில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவீங்க அப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள் போகலாமா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் டபுள் பம்ப் அண்ட் ஓப்பன் வில் சப்போட கண்ட்ரோல் பேனலோட கனெக்ஷனை பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோவில் நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன்னை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா லாஸ்ட் வீடியோவில் நாம் வந்து கெப்பாசிட்டர் ரன் மட்டும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்க்கணும்னு நினச்சா மேலே இருக்கிற ஐக்கான் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் அதை வந்து எப்படி ஈஸியாக பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா வீடியோக்குள் போகலாங்களா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெப்பாசிட்டர் ரன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு எம்சிபி மூட்டி வச்சு ஆன் பண்ணால் ஓகேங்க ஒரே ஒரு எம்சிபி மூட்டி இருந்து புஷ் பட்டனால் எதுவும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு எம்சிபி மூட்டை ஆன் பண்ணோம்னா அது வந்து நமக்கு வந்து கெப்பாசிட்டர் ரன் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சி போடலாம் அதுக்கு ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சி போடலாம் உள்ளுக்குள்ளே டைமரோ இல்லை ஒரு புஷ் பட்டனோ ஏதோ ஒன்று இல்லை இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்டார்ட்டில் வந்து ஒர்க் ஆகுது இல்லை எதுவுமே இல்லை எந்த ஒரு புஷ் பட்டனும் இல்லை ஒரு கான்டக்டர் இல்லை ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு டைமர் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரே ஒரு ச எம்சிபி மட்டும் கொடுத்து கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் ஓகேங்களா அதை வச்சால் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது நம்ம பேனலில் பார்த்தாலும் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் இருக்குதா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேனல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூணு கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா ரெண்டு கெப்பாசிட்டர்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் ஒரே ரேஞ்சாக இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் மூணு கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருந்தாலோ அல்லது ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருந்தாலோ ஒரு கெப்பாசிட்டர் ரேஞ்ச் கம்மியாகவும் இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் ரேஞ்ச் வந்து அதை விட அப்படியே அதிகமாக இருந்தாலும் உங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் ஓகேங்களா கெப்பாசிட்டர் வந்து எது ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் எது ரன்னிங் ச கெப்பாசிட்டர்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்டிங் கே ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபோட்டோ வந்து நல்லா விலகலை ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒன் ஒன் ஹெச்பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்பிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சமர்சபிள் பம்பில் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் ரேஞ்ச் வந்து இது வந்து செவன்டி டூ போட்டிருப்பாங்க இது ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து கெப்பாசிட்டர் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டர் புஷ் பட்டனு எம்சிபி இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது கண்டிப்பாக கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன் தான் இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஃபேஸ் நோட்டில் வந்து டெர்மில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது ஆர்ஐபி அவுட்புட் வந்து இல்லை அவுட்புட் எடுத்துருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது ரெண்டு இன்புட்டு இது மூணு அவுட்புட்டு ஃபேஸ் வந்து டேரெக்டாக வந்து நான் கான்டக்டில் ஒரு ஃபேஸ் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொன்றுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலும் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து நியூட்ரல் வந்து டேரெக்டாக பி டைமில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம எப்படியானா கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபே நியூட்ரல் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை வேணாலும் நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தர் டூ டேர்மில் போட்டு அதில் வந்து ரெண்டு டேர்மில் கண்ட க கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்படியும் கொடுக்கலாம் அப்படியும் கொடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அடுத்தது ஃபேஸ் வந்து நம்ம கான்ட்ராக்டில் கொடுத்தாச்சு கான்ட்ராக்டோட அவுட்புட் வந்து ஒரு ஃபேஸ் வந்து ஆர் ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஆர் ஃபேஸில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபேஸ் எடுத்து அதே வந்து கான்ட்ராக்டோட அவுட்புட்டில் எடுத்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு கெப்பாசிட்டோட எண்டில் ஒரு எண்டில் கொடுத்துட்டு இன்னொரு எண்டு கொண்டு வந்து ஒய் ஃபேஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது ரெண்டும் வந்து நமக்கு ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் ஓகேங்களா அதான் கான்ட்ராக்டோட அவுட்புட்டில் ஏ கான்டக்டோட அவுட்புட்டில் கொண்டு போய் கா நம்ம கெப்பாசிட்டியில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ரெண்டு அதில் எத்தனை கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த கெப்பாசிட்டர் ரெண்டு ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் ஓகேங்களா அது ரன்னிங் கெப்பாசிட்டோட ரெண்டு ரெண்டும் வந்து எல்லோ ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நான்
மே ஸ்டா ரன்னிங் வெயிண்டிங் ரன்னிங் வெயின்கள் டேரெக்டாக ஒரு ஃபேஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க கேப்பா அதாவது வந்து கான்ட்ராக்டோட அவுட்புட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபேஸை வந்து ஆர் ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஒய் ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஃபேஸ் அதாவது ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்கில் பார்க்கும்போது எப்பவுமே வந்து கெப்பாசிட்டோட சப்ளை மட்டும்தான் வந்து ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதில் உட்காந்து கொண்டு ஃபேஸ் வந்து டேரெக்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா ப்ளூ ஃபேஸில் வந்து எப்பவுமே நெகட்டிவ் தாங்க நெகட்டிவ் தாங்க கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது நியூட்ரலுங்க நியூட்ரல் தான் வந்து எப்பவுமே கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கெப்பாசிட்டர் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் எப்படிங்க கனெக்ட் பண்ணியாச்சு கான்ட்ராக்டோட அவுட்புட் என்று எப்படிங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புஷ் பட்டன் ஆன் ஆஃப் புஷ் பட்டன் கொடுத்துருக்குறோம் இது வந்து நம்ம டிஓல் ஸ்டார்ட்டர் மாதிரி தாங்க இதே மாதிரி ந இது டிஓல் ஸ்டார்ட்டர் மாதிரி கனெக்ஷன் தான் அதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணுறேன் மறுபடியும் டிஓல் ஸ்டார்ட்டர் பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா மேலே இந்த ஐக்கான் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஓல் ஸ்டார்ட்டோட ட்ராயிங்கை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ ஸ்டார்டிங் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கான்ட்ராக்டர் ஆன் பண்ணுறோட ஆப்ரேஷனை வந்து சொல்கிற பார்த்துக்கங்க ஒரு ஃபேஸ் எடுத்து உங்களுக்கு ஆஃப் பட்டன் புஷ் பட்டன் அதாவது நார்மலி க்ளோஸ் என்சி வழியாக கொடுத்து உங்கள் அது அந்த வழியாக போய் நார்மலி ஓப்பன் அதாவது ஸ்டார்ட் புஷ் பட்டனுக்கு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன்லேருந்து வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராக்டரோட காயில் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து போயிடுங்க இது ஏ ஒன் இது ஏ டூ இந்த கான்ட்ராக்டர் ஒன்று டூ டேட்டி வோல்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி காயில் பாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நியூட்ரல் வந்து டேரெக்டாக வந்து நியூட்ரல் வந்து கொடுத்துட்டு ஃபேஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு புஷ் பட்டன் வழியாக கண்ட்ரோல் ஆகி வர்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்சி இருக்கிறனால என்னாங்கன்னா நார்மலாக இது வந்து க்ளோஸ் இருக்கு இந்த வழியாக சப்ளை போயிட்டுருக்கு இந்த வழியாக சப்ளை போய் இந்த இடத்துல வந்து சப்ளை நின்றுருக்கு இந்த பட்டனு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்னான்னா இங்கே இருக்கிற சப்ளை இந்த வழியாக வந்து இந்த வழியை இப்படியே போய் இந்த கான்ட்ராக்டரை வந்து ஆனாங்க ஓகேங்களா நம்ம இந்த புஷ் பட்டன்லேருந்து கையை எடுத்தாலே ஹோல்டிங் பாயிண்டிங் வந்து நான் இந்த ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்குறேன் என்ஓ பாயிண்ட்டில் வந்து ஹோல்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்குறேன் அதாவது வந்து என்னென்னா இந்த என்ஓ புஷ் பட்டனுக்கு பேரலாக வந்து ரெண்டு கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் அது அதுதானுங்க ஓகேங்களா இங்கேருந்து எடுத்து கொடுத்துருப்போம் இங்கேருந்து எடுத்து கொடுத்துருப்போம் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த புஷ் பட்டன்லேருந்து கையை எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுனா இந்த பட்டன் ஹோல்டிங் பட்டன் வந்து கான்ட்ராக்டர் ஆன் ஆனோன்னு என்ன இந்த என்ஓ வந்து என்சி ஆறி என்சி ஆனோன்னு என்ன இந்த வழியாக வந்து இந்த காயிலுக்கு வந்து சப்ளை போயிடு ஓகேங்களா இங்கே எப்போ வரைக்கும் இந்த புஷ் பட்டனை வர ப்ரெஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இங்கேருந்து சப்ளை வந்து இந்த வழியாக வந்து பாரு பார்த்துங்க இந்த புஷ் பட்டன் ஆல்ரெடி இங்கே சப்ளை வந்துட்டுருக்கு இந்த பட்டன்லேருந்து கையேற்றம்னா இங்கேருந்து கீழே ஒரு சப்ளை கட் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த சப்ளை இந்த வழியாக வந்து இந்த என்ஓ பாயிண்ட் வழி இந்த வழியாக உள்ளே போய் இப்படி போய் இந்த பட்டன் வந்து இந்த காயில் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து சப்ளை போயிடு அப்போ இந்த பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இல்லை சப்ளை போயிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அந்த டிஓல் ஸ்டார்டரோட இதை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியி வந்து ஆன் ஆகிடுச்சுங்க ஓகேங்களா கான்ட்ராக்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எப்போ தேவையில்லையோ அந்த கான்ட்ராக்டர் ஆஃப் பண்ணோம்னா இது ஆஃப் ஆயிடு ஓகேங்களா இதே டிஓல் ஸ்டார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த படி தான் இந்த கான்ட்ராக்டர் ஆன் பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து மெயினாக பார்க்க வந்து ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் வந்து எப்போ ஆன் ஆகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டருக்கு வந்து இதில் சின்ன ஒயர் போகிற மாதிரி காமிச்சிக்கிறேன் நீங்கள் மேக்ஸிமம் மோட்டர் டெர்மலுக்கு என்ன ஒயர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஒயர் யூஸ் பண்ணிங்க பவர் லைன் கண்டு யூ லைன் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஒயர் யூஸ் பண்ணிங்க இது வந்து எப்படிங்கன்னா நீங்கள் சப்ளை வந்துச்சுன்னா ப்ரெஸ் பண்ணும்போது முட்டி என்னாங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் வழியாக கெப்பாசிட்டருக்கு ஒரு ஃபேஸ் போயிட்டு கெப்பாசிட்டர்லேருந்து வந்து மறுபடியும் அந்த ஒய் ஃபேஸுக்கு வந்து போகும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் வந்து ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்கில் வந்து கெப்பாசிட்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஓ ரன்னிங் வெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி டிகிரி தான் இருக்குங்க அப்போது நம்ம இன்னொரு நைன்ட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கோம்னா அதுக்காக வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணி நைன்ட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுனால நம்ம மோட்ரு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ரொட்டேட் பண்ணி விட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் வெயிண்டிங் அதை வந்து பார்த்துக்க ஓகேங்களா அதுக்காக தான் வந்து ஃபேஸ் ஷி
இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சிங்கிள் பேஸ் மோட்டோட வைண்டிங் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்காங்கிற பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா பார்த்துங்க இதை சிங்கிள் பேஸ் மோட்டோட வைண்டிங்ஸ் மொத்தம் மூணு வைண்டிங் இருக்குதுன்னு சொன்னாலங்க ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் காமன் ரன்னிங் வைண்டிங் காமனுக்கு எப்பவுமே ப்ளூ ஃபேஸ் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கு வந்து ஒய் ஃபேஸ் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ரன்னிங் வைண்டிங்க்கு வந்து ஆர் ஃபேஸ் வந்து எப்போவுமே கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க நான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குதுங்க மூணு மூணு ஒயரில் வந்து எனக்கு எது ஸ்டார்டிங்கு எது ரன்னிங்கு எது காமன் அந்த மாதிரி வந்து டவுட்டாக இருக்குதுங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் வைண்டிங்கில் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இந்த மேலே அதுக்கான ஐகான் பாக்ஸ் இருக்குது அந்த ஐகான் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைன்னா நான் அடுத்த ஒரு வீடியோ வந்து கெப்பாசிட்டரோட நம்ம க சிங்கிள் பேஸ் மோட்டோட வைண்டிங் மட்டும் ஒரு வீடியோ போட போகிறேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நான் உப்பும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் ஓம்ஸ் வலி அதாவது வந்து மூணு ஒயர் இருக்குதுங்களுங்க அந்த மூணு ஒயர்லையும் வச்சு மூணு ஒயருக்கு மாற்றி மாற்றி வச்சிங்கன்னா ஓம்ஸ் வலி எந்த ரெண்டு வைண்டிங் க ரெண்டு ஒயருக்கு கம்மியாக இருக்குதோ அது வந்து ஒன்று காமன் இன்னொன்று ரன்னிங் வைண்டிங்க ஓகேங்களா அடுத்தது செகண்ட் வேல்யூ அதாவது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அஞ்சு ஓம் வருது அஞ்சு ஒன்று வருது ஏழு ஒன்று வருது இன்னொன்று வந்து அஞ்சு ஏழு பன்னெண்டு ஒன்று வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அஞ்சு வை அஞ்சு ஓம் எந்த டெர்மினல் ரெண்டு ஒரு ரெண்டு டெர்மினலுக்கு வருதோ அதில் வந்து ஒன்று ரன்னிங் வைண்டிங் ஒன்று இன்னொன்று காமன் ஒன்றுங்க மறுபடி இன்னொரு ரெண்டு ஒயருக்கு ஒரு ஏழு ஓம் வருன்னு வச்சுங்களேன் இன்னொன்று காமனுக்கு ஸ்டார்டிங் வைண்டிக்கு ஏழு இன்னொரு ரெண்டு ஒயருக்கு ஏழு ஓம் வருதுன்னா அந்த ரெண்டுக்கு வரல வந்து ரெண்டு ஒயிலும் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஒயர் வரும் இல்லைங்க அது வந்து காமன் ஒயருங்க அஞ்சு ஓம் வந்த இன்னொரு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டுங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஏழு வந்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வேண்டிங்க இப்போது இந்த இதுக்கு வைக்காமல் இந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு இன்னொரு ரெண்டு டெர்மினுக்கு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு ஓம் வருன்னா அது வந்து காமன் ஒயர் கிடையாது ஒன்று ஒன்று ரன்னிங் வேண்டிங் ஒன்று ஸ்டார்டிங் வேண்டிங் ஒன்றுங்க ஓகேங்களா அது எப்படின்னா இங்கே இதுக்கும் இதுக்கும் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இந்த ஃபுல்லாக சேர்ந்து தான் வருங்க ஓகேங்களா அதை வச்சு உங்கள் ஓம்ஸ் வேலை பார்த்திங்கன்னா இது அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வேண்டிங் அதிகமாகவும் ரன்னிங் வேண்டியில் வந்து டென்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா மறுபடியும் ஏதோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம சிங்கிள் பேஸ் மோட்டோட ஒயரிங்கோட வீடியோ வந்து போட போகிறேங்க உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போனா தான் நான் அடுத்தடுத்த போகிற வீடியோவில் வந்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் இதுவரை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் அடுத்த போடுறதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து குயிக்காக அப்டேட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓ